ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது காயத்ரி வெஜ் கிச்சன் நான் உங்களோட காயத்ரி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மஸ்க் மெலோன் பாப்சிக்கல்ஸ் அதாவது கிர்னி பழத்தோட ஐஸ்கிரீம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையானது மூணு பொரு மூணு திங்ஸ் மட்டும்தான் கிர்னி பழம் ஒரு ஃபுல் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு சர்க்கரை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நட்ஸ் நான் சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பாதாமும் இது கேஷ்யூவும் உங்களுக்கு வேணும்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம்னா வெறும் கிர்னி பழமும் சர்க்கரையும் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போது நான் கிர்னி பழத்தை கட் பண்ணி நடுவில் இருக்கிற சீட்ஸை எடுத்துடுறேன் என்னோடய கிர்னி பழம் கொஞ்சம் லைட்டாக சைடில் வந்து அடி அடிப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த அந்த ஏரியாவை நான் எடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி நடுவில் இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு கிர்னி பழத்தை நம்ம பீஸ் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஸோ மறக்காமல் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளஷ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிர்னி பழத்தோட அந்த பழம் ஏரியா அது நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி இப்படி லைட்டாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் தோல் ஒண்டி விட்டுட்டு அந்த ரெ அந்த ஆரஞ்சாக இருக்கிற ஏரியா ஒண்டி இந்தமாரி சுரண்டி எடுத்து போட்டு போட்டுருங்க ரொம்ப நல்ல பழுத்து இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு எடுக்க வரும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்போவுமே கீர்த்தி பழம் ஜூஸு இல்லை மில்க் ஷேக் அந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பிடிக்கும் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு மறக்காமல் என் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக அந்த கிர்னி பழத்தோட ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டேன் ஸோ இது வெறும் ஸ்கின் மட்டும்தான் திக்கான ஸ்கின் இருக்கும் அதை எடுத்து அது வேணால் தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை எவ்வளோ தேவையோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் வேணுமோ அவ்வளோ சுகர் போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் நான் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் நான் எதுவும் சேர்க்கலை இது அப்படியே திக் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் அரைச்சிட்டேன் ஸோ நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக இருக்குது தண்ணி பால் எதுவுமே ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் கன்வெர்ட் பண்ணி உங்கள் கிட்ட பாப்சிக்கல் மோல்டு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் ஊற்றலாம் ஸோ பாப்சிக்கல் மோல்டில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த நட்ஸை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த நட்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் வேணும்னா விட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி குல்ஃபி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நடு நடுவில் அது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது வாயில் கடி கடி கடிப்படும் நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு ஸோ என்கிட்ட இந்த பாப்சிக்கல் மோல் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் அதில் ஊற்றுறேன் உங்கள்கிட்ட பாப்சிக்கல் மோல் இல்லைன்னா ஏதாவது கப் இல்லைன்னா ஒரு நார்மல் ஸ்டீல் டம்ளரில் கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஃபுல்லாக வலிய வலிய ஊற்ற வேணாம் அப்போ உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பாப்சிக்கல் மோல் ரெடி ஆயிடுச்சு பட் இப்போ என்கிட்ட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா என்கிட்ட அவ்வளோ பாப்சிக்கல் மோல் இல்லை ஸோ இது மாதிரி நான் டம்ளரில் ஊற்றிட்டேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி டம்ளரில் ஊற்றி ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க மினிமம் டுவெல் ஹவர்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்றைக்கி மத்தியானம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு மத்தியானம் வரைக்கும் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் பண்ணேன் ஸோ அது நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே அதை பிக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக அந்த மோல்டு தனியாக அதோட ஹோல் ஹோல்டர் தனியாகிடும் ஸோ அது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்மளோட பாப்சிக்கல் மோல்டை உள்ளே போட்டுருங்க மெதுவாக பிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் 
உடனே அது பிக்க வராது செப்ரேட் பண்ண வராது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகணும் அப்புறம் மெதுவாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவளுக்கு தான் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிம்பிளான அண்ட் டேஸ்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான மஸ்க் மெலோன் பாப்சிக்கல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் மெலனில் கூட பண்ணலாம் ஸோ அந்த டம் டம்ளரில் ஊற்றி வச்சது இந்த மாதிரி ஸ்பூனை நீங்கள் உள்ளே இன்செட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடலாம் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் அவங்கள பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பாய் டேக் கேர் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் மறக்காமல் மஸ்க் மெலான் பாப்சிக்கல்ஸை ட்ரை பாய்